Good evening sa tanan natong mga brothers and sisters to the Lord and also to our friends who are watching this uh, broadcast every night. This is Pastor Danny Bonales inviting you to join me as we study the Word of God. Ang uh, broadcast na ito ay para sa mga membro ng Anabaptist Church purposely to edify my people, to strengthen them during this kind of pandemic, ang uh, crisis ng COVID-19. And that's the reason why I am trying my best to bring you the preaching of the Word of God Aaron, na we will continue to be edified through the study of the Word of God. Jesus said, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So welcome to all of you who are watching every night. I enjoy the fellowship together through uh, the study of the Word of God. Thank you for all those who uh, send your comments. We encourage you to, uh, you know, uh, send your comments every now and then. Aron nga makahibaluta kung sa ang inyong mga pagkinahamlan. Now, uh, announcement lang ni para sa mga members bago ko mo sugod sa atong mensahe. Uh, this coming Wednesday, ang uh, broadcast na ito po, ang uh, video presentation natin ay live. Ibig sabihin, uh, because that's our prayer meeting. And I will be receiving a prayer request during the time. Brother uh, Joseph, Brother uh, Nisol Bon, Brother Victor, and Brother Vincent will uh, join with me to get all of your prayer requests. So please send your prayer requests during that live broadcast. No? Para mabasa na mo din eh at maampuan na to, mag-interact mo during the time of that presentation on Wednesday. That will start around 6 o'clock in the evening, pariho sa atong prayer meeting time. And then we will be discussing many things and include your request in our prayers. So mauna, ang atong pagabuhaton aron nga makatabang taninyo, no? So usbon ko mga membro, please join us on that night prayer meeting, but you will be in your own homes. Kay kay baluko nga lesod lalo na sa gabi eh, mo travel. At uh, wala pa ko nag-allow niya na sa inyo except for the few selected men na naadinhi. Pero sa tanang mga membro, I encourage you, you can now start attending our church on Sundays. Napakalaki ng ating simbahan. Hindi na problema, pwede tagya po mag-social distancing. So walang problema sa inyo nga walang masakyan. Because uh, I think the public transportation is not in operation yet. So uh, just text Brother Nisol Bon, Brother Nonoy, and Brother Victor. Kung gusto niyo magpasugat sa Domingo, and I will uh, provide for your lunch. Din hita mag-lunch, bago ka mo mag sa hapon. Ang mubalik lang sa hapon, ang mga selected men na naman. Kay dili maayo paghapon o gabi tungod sa curfew. So I hope I made myself clear on that. At uh, maning kamot na makabalik ta sa atong pangalagad sa ginoo. Kay murag nakita na to nga ang yawa gusto niyang maparalyze ang atong pagpangalagad diha niya. No? Now, ah, uh, this is part two of uh, what I have discussed a uh, few, uh, you know, few days ago. Kung nahinumduman ninyo ang atong topic, yung where are you headed? No? Asa kapadong. And uh, 
I have discussed that there are two ways, two gates, dalawa lang ang dalan, dalawa ang piltahan, at dalawa ang eternity. And I ended up on that part one uh, message about the uh, eternity in hell. Yung eternidad na nagto dito sa impyerno. So, karon ang atong tanawa naman, ang another side of eternity. And that is heaven. Mauni ang other side. Duwalang ka eternidad ang aduan sa tao. There are only two eternities that man has to dwell forever. One is that is hell, and one is what we call heaven. So, ang parto ngayon ay hinungod ni sa langit, no? Ngun pa din eh, if you died today, where would you go? Ngun pa sa balaang kasulatan, na dalawa ang dalan na paduan sa tao. Matthew chapter number 7. Broad is the way that leadeth to destruction, while the other way is narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. So yaan po ang dapat mahibawan na to minungod sa dua kalugar. So pangutan ang imong kaugalingon. If you died today, where would you go? Pag namatay ka karon, asa ka pa doon? Do you know the way na itabo na sa panahon ni Jesus Christ nung giingon niya, I am going to heaven, prepare a place for you in a I go and prepare a place for you, I will come again. Nang utana, ang isa sa mga disciples, Philip, asked him, We know not whither thou goest, and how can we know the way? Papaano natin malaman ang daan? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So we can know the way. I remember a story of an evangelist who was scheduled to preach in an evangelistic crusade in a big city. And uh, according to that story, he arrived, you know, a uh, few hours in advance. Dumating siya sa lugar ng mga ilang uras na advance. And uh, while waiting, he remember na mayroon siyang sulat na imimail. Ang sabi niya, I still have time, two hours more before the start of the evangelistic crusade, I still have time, I'm going to mail this letter. So, bumaba siya, he went down to the streets, but of course, because he is new to that place, he doesn't know where the post office was. So nakita niyang bata, he saw a, a young boy. And he asked the young boy and said, Would you please tell me, where's the post office? Ang sabi ng bata, Well, you go straight and then you go right. And just follow that road, the post office will be at the end. Sundin mo lang ang dalang nga ni, lumiko ka sa to, and then makita mo sa dulo, ang tinatawag na post office. So, sabi ng evangelist, thank you very much, boy. By the way, I'm evangelist so and so. I uh, I am scheduled to preach here in uh, the Coliseum tonight. May I invite you to attend the evangelistic crusade so that I can show to you how to go to heaven. Ang tubag sa bata, the boy said, ang post office lang, hindi mo pa naibawan, hindi mo alam ang langit pa kaya. That's a funny story, but napakalungkot na marami sa tao ang hindi alam kung saan ang daan patutungo doon sa langit. And this will be our study tonight. Now, I have discussed you about hell, everything about hell, kung ano ang impyerno. I will not spend time on that, 
but I will be dealing with eternity in a country called heaven. Ano ba ang langit? Ano ba ang lugar na ito? Na ganito na lamang ang uh, uh, tinatawag na efforts ng mga pastors and evangelists and missionary like me para lang kayo ay maakay sa langit. Ito ba'y totoo na lugar? I have proven to you the fact that hell is a literal place. So as with heaven. Kung ang impyerno ay literal na lugar, ang langit din ay literal na lugar. At yan po ay didiscuss sa banal na kasulatan ng ilang uh, ilang daang beses from the Old Testament down to the New Testament. Ito po ay palaging minimension sa banal na kasulatan. Ang isa pong nagpapatutuo ng langit ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. In fact, hindi lang sa salita na sinabi niya na totoo ang lugar na langit, kundi sa gawa. Pinatunayan niya na mahalaga ang kaluluwa natin. That's why namatay siya kay kung ang langit hindi totoo, bakit mamatay pa si Kristo? Bakit iiwanan niya pa yung lugar na kung saan siya ay sinasamba na ng mga anghel? Bakit kailangan niya pa iiwan ang kanyang ama na maganda naman ang kanilang feros if doon na bababa siya rito para lang ipako sa cross kung ang langit ay hindi masabi nating totoo. That's why heaven is a literal place. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ito ay isang lugar na eternidad. Eternity means walang hanggan. Kung ang impyerno ay eternity, is a place where people will suffer for all eternity, then heaven is a place where people will enjoy with a full happiness na wala nang tinatawag na sakit at ano paman. And we will be seeing that in a few moments. In the book of Revelation, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa book of Revelation chapter number 21. Ito po ang sabi, babasahin ko po. Ang sabi po dito, And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven prepared as a bride adorned for her husband. So makita po natin na namensyon po in the last book of the Bible ay pinakita po sa atin ang tinatawag na langit kung saan malalaman natin ang description ng lugar na ito. Ang langit is a place of the redeemed. Ito ang lugar ng mga natubos. Papaano natubos? Nung si Kristo ay pumunta sa cross, He went to the cross of Calvary and gave His life, died there. Ang kamatayan niya po ay hindi dahilan sa siya may kasalanan, namatay si Kristo hindi dahilan sa may utang siya na dapat bayaran, namatay siya dahil sa ating kasalanan at dahil tayo ay pupunta sa impyerno. And that's why because God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakalaki ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, sa iyo at sa akin, na hindi niya gusto na tayo'y mapahamak, hindi niya gusto na pupunta ang kaluluwa ng tao doon sa impyerno, kundi sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay doon po natin dadalhin, doon po natin i pamumuhay sa lugar na tinatawag na langit. So ito po, ang lugar na ito ay lugar ng mga natubos na mga tao. That means, kung ikaw ay hindi pa kumilala kay Kristo na yung sariling tagapagligtas, hindi ka pwedeng tawaging redeemed. Why? Because hindi mo pa natamo ang kaligtasan at kapatawaran ng ating Panginoon. 
Ang sabi ng banal na kasulatan, In Christ, we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. In Colossians 1 and verse number 14. So, papaano mo maangkin ang katubusan? You must repent of your sins and accept Jesus as your Lord and Savior. At ito ang lugar na pupuntahan mo doon. Ang langit na ito ay isang lugar na ang income scheme mo has been paid. Ha? Pag pumupunta ka ngayon sa mga sa mga concert, you have to pay an entrance fee. Or kaya sa mga basketball na mga championship, may binabayaran ka na ticket. Sa boxing, ganun din. I have learned na pag si uh, Manny Pacquiao ay lumalaban, lalong-lalo na yung mga kalaban niya sa una ng mga matataas din, kailangan mo na kung gusto mong umupo sa ringside, that means very close to the ring, ha? $10,000 daw ang babayaran mo. And uh, yan ang conversion sa atin. That's already, based on 50 pesos lang, that's already 500000 Half million para makaringside ka lang at makita mo ng malapitan si Pacquiao. Kailangan mo babayad ng entrance fee. By the way, ang langit po, ang entrance fee mo po papunta doon sa lugar na ito ay bayad na. Sino ang nagbayad dito? Si Kristo. Binayaran ito ng ating Panginoon by the death of Jesus Christ. He paid the price of sin. Binayaran niya ang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan kailangan may magsakripisyo. Kagaya ng practices sa Old Testament na pumapatay sila ng tupa at pagpatay nila ng tupa na ito, kukunin nila ang dugo para i I-offer sa Panginoon para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Good news mga kaibigan, hindi na natin kailangan pa na magpatay ng tupa, hindi na natin kailangan pa na magpadugo ng tupa na pambayad sa ating kasalanan dahil hindi na natin kailangan po ito. Ang nagbayad na ng ating kasalanan ay walang iba. Ito ang sabi ni John sa John chapter number 3, He said, Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Si Kristo na ang naging karnero ng Diyos na siya na ang nagtubos sa ating kaligtasan. Siya na ang nagbayad ng ating entrance fee. Hindi na kinakailangan pa magbayad tayo. Napakalungkot. I have just posted uh, last night yung mga nagpapako doon sa San Fernando, Pampanga. Ang isa doon daw, 33 times na eh. Pang uh, labing tatlo, tatlong uh, put tatlo na na siya ay nagpapapako. E kung totoo na ang pagpapako natin ay maka, makatamu tayo ng tinatawag na kaligtasan o kapatawadan man lang ng ating kasalanan, bakit kahit ka itris na hindi mo patiyak kung ikaw nga'y napatawad o hindi? That only shows na hindi mo alam, walang katiyakan na ikaw ay mapapatawa dahil ginagawa mo palagi pabalik-balik. What about yung mga hindi makagawa niyan? Eh ikaw lang palang maligtas kung ang kaligtasan ay ang pagpapako sa cross. May isa na na napako sa cross at bago lang ninyo isinilibrate ang tinatawag niyong Holy Week, ha? A Friday, marinig mo kahit saan ka pupunta yung tinatawag na seven sayings of Christ ang, ang gagaling ng mga nagsasalita paiyak-iyak pa ha? and then pagkatapos hanggang ngayon hindi mo kailangan o hindi mo tiyak ang imong patutunguhan may good news ako sa iyo ang Panginoon ay binayaran niya na ang entrance mo doon pwede ka nang pumasok but you must accept Christ as your Lord and Savior bago ka makapasok sa lugar na ito. Your entrance fee has been paid already. Jesus, ha? tingnan natin ang balik, Jesus is your gate pass. Ang pinaka-gate pass mo ngayon ay walang iba kundi si Kristo. Ang sabi niya sa John 14 and verse number 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. 
wala daw pwedeng papasok doon o makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Isa lang ang daan. Isa lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng gate pass. Ngayon, quarantine pass, required tayo na pagpumunta tayo sa grocery ba o sa anumang lugar, tinahanapan tayo ng quarantine pass. Dahil pag wala, marami ang iskripto na ngayon, pag wala kang quarantine pass, hindi ka pwedeng pumasok. Ang langit po ay mayroong gate pass na naibigay na si Kristo at siya po ang pinaka-gate pass mo. Hindi ang Baptist, hindi ang Katoliko, hindi ang anumang relihiyon ang pinaka-gate pass ng tao patungong langit is only the Lord Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang pwedeng makapunta doon. Ubusin mo man ang lahat ng mga ministro mo. Ubusin mo man ang lahat ng katilala mo mga pare. Ubusin mo man ang lahat ng mga kamag-anak mong pastor. O tanang relihiyon. Ubusin mo na ang tanang relihiyon. Sagado pa rin ang pintuan ng langit kaibigan pag ikaw ay wala si Kristo sa buhay mo. Kailangan mo si Kristo. Na ano pa ang ating makita? Ang heaven is a city of splendor and perfect beauty. Ang langit po ay napaka, napaka maganda, pinakamagandang lugar ito. It is a city of splendor and perfect beauty. Perfect po. Wala ka nang may sasaway pa. Pupunta ka sa iba-ibang mga dako. Punta ka ng uh, Italy. Punta ka ng ibang European countries. Ha? Napakaganda. Makikita mo, Amerika. Pero hindi po pwedeng mai ha? kumpara sa lugar na ang Diyos mismo ang nagawa. Ito po ang sabi sa Book of Hebrews chapter number 11. Bakit ko nasabi na walang kasing tulad ang langit, mga kaibigan? Ang sabi sa Hebrews 11, ang sabi dito si Abraham ito po, ha? si Abraham ito na inutusan ng Panginoon na pumunta sa promised land, which is the land of Canaan. Pero hindi siya nasatisfy doon dahil mayroon siyang lugar o city na hinahanap. Ito ang sabi ng Banal na Kasulatan, This is about Abraham. By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country. Strange country pa ang kanyang tukoy dito. Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse number 10, hindi po siya na nasatisfied sa lugar na yun. Ano ang kanyang hinahanap? Ang sabi dito sa verse number 10, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Ang kanyang hinahanap na siyudad ay kung saan ang architect nito, ang nagawa nito, ang nagdesign nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Now tell me, ubusin mo man ang mga engineers at ang mga architect, pwede mo bang, ha, pwede mo bang ikumpara sa Talino ng Diyos sa kaalaman ng Panginoon? Hindi. Kaya nga si Abraham was not satisfied of the beauty of this world. The land of Canaan was a place of perfect rest. It is a land filled with honey, milk and honey, according to the Bible. And yet hindi siya na satisfied doon ano ang kanyang minimiti sa kanyang buhay. For he looked for a city which had foundation whose builder and maker is God. Yun po ang hinahanap niya. Yung lugar na ang Diyos mismo ang engineer. Ang Diyos mismo ang nagawa. Ang heaven na ito ay dinescribe ni Apostle John kung ano ang heaven na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito sa Revelation chapter number 21, ha? babasahin ko po, patungkol po ito sa langit, ang sabi dito, the twelve gates were twelve pair, 
pearls. Revelation 21 verse number 21. Ang uh, may mga gates daw ito, 12 gates. At ang bawat gates, 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold as it were transparent glass. Idaan pa lang po ang kalsada pa lang ng langit pure gold na nakagaya ng transparent glass. Kaya nga this is a city of splendor and perfect beauty. Ito ang dapat mong pagsikapan. Ito ang dapat mong paghandaan. Ito ang dapat mong bigyan ng uh, importansya. Lahat na lang tayo minsan nagbibigay tayo ng importansya sa ating mga bank accounts. Paano tayo makapatayo ng ating mansion dito? Paano natin maabot ang dream car natin? Paano tayo magkaroon ng millions na samantala pag namatay tayo dahil limitado lang ang buhay ng tao? Pag namatay tayo, iwanan lang natin ang mga bagay na ito sa langit po ay walang kasintulad kung papaano ginawa ito ang Panginoon, ang Diyos na mismo ang gumawa nito. It is a city of splendor and perfect beauty. Wala ka nang maisasaway pa, mga kaibigan. Hindi lamang a city of perfect beauty. Ang lugar na ito ay tinatawag na a city of many mansions. Ha? Tinatawag ito na maraming mga mansion. Si Jesus mismo bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disciples sa John chapter number 14, babasahin ko po, ito ang sabi niya, binilina niya sila ng comforting words and he said, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Biro mo, mansion po, hindi lang room, hindi lang uh, house, hindi lang sabihin na lang natin condominiums, kundi mansions po ang nanduroon sa langit na hinanda ng ating Panginoon at ang bawat sa atin may nakareserve na po na lugar na siya mong tatahanan doon pagdating mo sa langit. Hindi tayo mag-aagaw po ng mansion doon. Kagaya nitong mga kadamay na minsan, niraransak nila ang isang subdivision na kahit hindi sila ang mga may-ari, papasuka nila. Ganito ang buhay sa lupa nito. Magpapataya ng tao sa katiting, sa kukunti na lupa, sa kukunti na bahay. Magpapataya ng tao. Pag dinidimulis, lumalaban ang mga tao handang magpakamatay sa maliit na barong-barong nila. Bak kaibigan, hindi mo kinakailangan magpakamatay sa mga bagay na nandirito kahit anong galing ng mansion mo rito. Maiiwan mo yan. Iiwan mo pagdating ng kamatayan. Ang siguraduhin mo na ikaw ay nakatanggap kay Kristo na iyong sariling tagapagligtas. Dahil pag ikaw ay kumilala sa Kanya at tinanggap mo siya na iyong sariling tagapagligtas, one day you will be in heaven and you will have one of these mansions at wala nang tinatawag na pighati, wala nang tinatawag na luha, ang lahat doon ay kagalakan kasiyahan for all eternity. It is a city of many mansions. Kaya nga ang sabi dito po sa 1 Peter chapter number 1, ang sabi po dito, to an inheritance, ang mga inheritance ninyo, incorruptible, hindi nasisira, undefiled, ha? hindi namamansahan, pag undefiled meaning, like ang tanso, kahit na ang gold na, minsan kinakalawang pa eh. Ha? Ang ating uh, inheritance doon, ang ating mansion is undefiled, faded not away, hindi nagpipay, reserved in heaven for you. Nakareserve sa langit para sa iyo. Meaning, ang bawat mansion doon, may mga pangalan na ng mga ligtas. Kung ikaw ay kumilala na kang Kristo, na yung sariling tagapagligtas, malalagay ang pangalan mo doon sa mansion na yon na pagdating mo, ay hindi ka pa magpapalista, hindi ka pa mag-a-apply, hindi ka pa gagawa ng ano pa mga, mga paraan upang mak makakuha ka ng mansion doon. Dito pa lang, you could have that place reserved for you when you receive Jesus as your Lord and Savior. Sa mga ligtas ka naman, to God be the glory, you must be happy because you have a place that 
will never rust, that will never fade. It's incorruptible, a city where God Himself is the maker. Pasalamat tayo na tayo ay nakatanggap na at tayo ay tiyak na ng ating kaligtasan. And one day, we will be in that place and live with God for all eternity. Ito po ang lugar na marami ang mga mansyon. Hindi lamang po ang lugar na ito is a city with many mansions. But next, makita natin, it is a city where water is clear as crystal. Nakakita ka na ba ng tubig na parang crystal? Ang sabi po ng banal kasulatan sa Revelation chapter number 22, babasahin ko po, ang sabi dito, And it showed me a pure river of water of life. Water of life po. Clear as crystal proceeding out of the throne of God and of the land. Napakaganda. Mula sa pruno ng Diyos, nagmumula yung tubig na crystal. Water of life po ang tawag nito. Ha? Tubig ng buhay na kung saan magmumula sa pruno ng Diyos. Clear as crystal. Yan po ang ating maiinom na tubig doon pagdating natin sa langit. Dito, nagha, naghihirap tayo ngayon, naubusan na nga ng tubig ngayon dahil itong lockdown. Ha? And uh, dito lang natin na-appreciate ano ka-importante ang tubig dahil kailangan Maghugas tayo palagi para hindi tayo mabiktima nitong mga germs na ito. Natuto na tayong maghugas before. Hindi ko sinasabi na hindi tayo naghugas. But ikumpara ngayon ay halos palagi tayong naghugas. And that's why we need more supply of water right now. E papunta na po tayo sa summer na marami ang, uh, ang tubig ngayon ay mahirap na hanapin. But sa langit po, hindi mawa, maubusan ng clear water doon because it will proceed from the very throne of God. Doon manggagaling po ang tubig na ito sa kruno ng ating Panginoon. Hindi mo problema, hindi ka nabibili ng mineral water, hindi ka na dapat magastos para lang makaimbak ka ng ilang galon na tubig. Ang doon sa langit, libre ang water of life Nandoon lamang nagmumula sa trono ng Diyos. What a place mga kaibigan. What a place for us saved Christians. Napaka buti ng Diyos sa ating buhay. Not only a city where it proceeded the water of life like crystal, but ang langit po is a city where no need of the sun or the moon because Jesus is the light thereof. Ang ilaw po, ah, hindi na kailangan ang sun daw dito. Babasahin ko po ang sabi ng banala kasulatan. Ito po ang sabi niya sa Revelation.